யாக்குல்ட் உங்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்க உதவுகிறது தினமும் யாக்குல்ட் குடிக்கவும் ஃபர்ஸ்ட் காம்படிஷன் அதில் வந்து நான் ஃபோர்த்தோ ஃபிஃப்த்தோ பண்ணேன் என்னோட சும்படம் பசங்களாம் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஏஜ் அதில் நான் வந்து ஃபோர்த்து பண்ணிட்டு வெளில வந்துட்டு அது மண்ணில் விளையாண்டுருந்தேன் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ தான் பீப்புள் ரியலி டுக் நோட் சரி இந்த குழந்தை அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்விம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு எதுவுமே இல்லாத மாதிரி மண்ணில் விளையாண்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தட் வாஸ் த டர்னிங் பாயிண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட்டில் வந்து பயந்துருது உங்கா நம்ம நீச்சல் அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிற மூலே இப்போ ஸ்விம் பண்ண போது உங்களுக்கு ப்ரீதிங் எடுப்பீங்கள இப்போ ஸ்விம் பண்ண போது தலை உள்ள போகும் உள்ள போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி அது க்ளோஸ் மேஸ் ஏன்னா உள்ள உங்களுக்கு எல்லாமே டோட்டலாக பிச் டார்க்காக இருக்கும் திரும்பி எங்கேருந்து என்ன வரும் உங்கள் சைக்லோ சைக்காலஜி ஸ்டார்ட் பார்த்தேன் ஸோ ஒரு தடவை கண்ணை திறந்து அப்போ வந்து லைட்டாக பயந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் கண்ணே திறந்ததே இல்லை பேர் வந்து தலை தோனி எனக்கு அந்த தோனி அவரோட லீடர்ஷிப் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி கங்குலி அவர் தான் வந்து இந்த இந்தியன் டீமோட வந்து ஒரு சைக்காலஜியே மாற்றினார் ஏர்போர்ட்ல இமிகிரேஷன் வந்தீங்க பாஸ்போர்ட் காமிக் போது குற்றாலிஷன் படிப்பாங்க நிறைய பேர் கேட்டேன் ஓ உங்க பேர்ல ஒரு சும்மர் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டு உங்கள்ட்ட எனக்கு நிறைய வாடி நடந்திருக்குது நம்ம இவ்வளவு சாதனைகள் படைச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங்ல வந்து ஒரு லெஜண்ட் வந்து உருவாக்க முடியல நம்ம பயிற்சி கொடுத்து இன்னைக்கும் ஒரு வீரர்களை உருவாக்க முடியல அப்படிங்கிற வருத்தம் இருந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து அவரை மீட் பண்ண ஆப்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ ஹம்பிளாக இருக்கார் அவர் எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யங்ஸ்டர்ஸ் தாங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இருந்தார் அது வந்து நம்ம ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கணும் ஸோ அவர் வந்து அவரை பார்த்தது வந்து அவர் ரொம்ப ஹம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிள் என்கிட்ட வந்து அவரே பேசிட்டு எப்படி என்ன பண்ணுறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் அவர் தான் பிரசிடென்ட் அப்படின் உங்களுக்கு அப்போ தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு தெரிஞ்சுப்பாங்க இப்போ வந்து கரண்ட்லி ஐம் பிரசிடென்ட் ஃபார் நண்பன் வெஞ்சர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஐம் ஹெட்டிங் த வெஞ்சர் கேபிட்டல் தான் ஸோ பேசிக்கலி நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் இன் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் அக்ராஸ் யூஎஸ் கேனடா இப்போ இந்தியாவில் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ண வி ஆர் லுக்கிங் அட் திங் நாண்டன் மீட்டர்ஸ் அத்லீட் எனக்கு அதில் தான் செம இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது டென்த்து எக்ஸாம் வருது ஆனால் எனக்கு காம்படிஷன் வருது நான் எதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் எனக்கு எக்ஸாமில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது டிசிஷன் பாயிண்ட் அந்த அத்லீட்டுக்கு தான் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சச்சின் டெண்டுல்கர் இதே தானே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமா கிரிக்கெட்டாக ஹி லெஃப்ட் பட் ஹி இஸ் சச்சின் டெண்டுல்கர் அதை எத்தனை பேர் விட்டுருப்பாங்க பிகைன் முட்சினையர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம சைடு வந்து ஒரு சமூக யதார்த்தம் இருக்கும் படிக்கிற புள்ள வந்து படிப்புல மட்டும்தான் கவனம் செலுத்தணும் விளையாட்டுல கவனம் செலுத்தினா படிப்பு பாழா போயிடும் அப்படின்னு அதெல்லாம் உடைச்சி அதே பள்ளியில் படிக்கிற புத்தகத்தில் இடம் பிடிச்சி நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த நைன்டி சிக்ஸ்க்கு வந்து இவர் ரியல் ஹீரோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் குற்றாலீஸ்வரன் அவர்களை தான் நீங்கள் சந்திக்க இருக்கிறோம் ஆக சந்திக்கலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் தமிழகத்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் நிறைய பெருமைகள் தேடி தந்திருக்கீங்க இவ்வளோ நாள் குற்றாலீஸ்வரன் எங்கே இருந்தார் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் ரைட் இங்கே தான் இருந்தேன் ஐ மீன் பேசிக்லி வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஆர் நைன் லேட் நைன்டீஸில் வந்து ஐ ஸ்விச் ஃப்ரம் ஸ்விம்மிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டோட்டலாக படிப்பில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ டு மேக் அ சாய்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்விம்மிங் கண்டினியூ பண்ணுறதா இல்லை படிப்பான்ட்டு அட் அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னால நான் படிப்பு போயிட்டு அப்படியே இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அப்படியே கெரியர் யூஷுவல் உங்கள் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து யூஎஸ் போயிட்டேன் டூ தௌசண்ட் த்ரீல யூஎஸ் போயிட்டேங்க ஸோ அங்கேயே வந்து இன்ஜினியர் இன்னும் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சுட்டு வித் ஒர்க்கிங் டே ஃபார் வேல் அப்புறம் திருப்பி எம்பிஏ படிச்சுட்டு நிறையா அங்கங்கே ஏதோ படிச்சுட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இருந்துட்டேன் ஸோ அந்த இடையில் நடந்தது யாருக்குமே தெரியாது உங்களை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து ரைட்டுங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லெஜண்டு ஸ்விம்மிங் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் இடையில் எங்கே என்ன டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்தீங்க என்ன படிச்சிங்க ஸோ இன்ஜினியரிங்க அதான் என்னோட வந்து பேசிக் அண்டர் கிராட் டிகிரி இங்கே காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இண்டியில் தான் படித்தேன் சென்னையில் பண்ணிவிட்டு மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து கலிஃபோர்னியாவில் இன்டெல் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் அது ஒர்க்கிங் ஆஸ் அன் இன்ஜினியர் அது ஒரு த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க அப்புறம் தான் எனக்கு யூஸ்வலாகவே வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளாக எதாவது பண்ணணும் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் அந்த இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல்டு வந்து பார்த்தேன் சரி இதுலேயே வந்து ஒரு பத்து வருஷம்
இப்போ டெக்னாலஜி பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்லாம் நிறையா வருது இல்லைங்களா ஸோ அதுலேயே வந்து ஐ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் ஆஸ் அன் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அப்புறம் அதே வந்து ஃபுல் டைமாக வந்து ஐ பிகேம் அ வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட்லி ஐ எம் பிரசிடென்ட் ஃபார் நண்பன் வெஞ்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஐ எம் ஹெட்டிங் த வெஞ்சர் கேபிட்டல் தான் ஸோ பேசிக்கலி நாங்கள் வந்து வி இன்வெஸ்ட் இன் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் அக்ராஸ் யூஎஸ் கேனடா இப்போ இந்தியாவில் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ண வி ஆர் லுக்கிங் அட் இட்டிங் ஓகே ஸோ தேர் இஸ் பி மை ஜேர்னி ஸ்டார்டிங்கில் சின்ன வயசுலேயே பல சாதனைகள் படிச்சிருக்கீங்க அந்த ஸ்விம்மிங் அப்படிங்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய லெஜண்டாக இருக்கீங்க நார்மலாக நம்ம இதிலே கலந்து போகாமல் பல பேருக்கு கோச்சிங் கொடுக்காமல் ஒரு மிகப்பெரிய கோச்சராக மாறாமல் திடீர்னு வந்து நம்ம எஜுகேஷனில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண என்ன காரணம் இதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக என்ன காரணம் ஸோ ஒன்று வந்து சொல்லிடுறாங்க ஸோ இப்போது நீங்கள் ஸ்போர்ட்டில் ரொம்ப நல்லா இருந்தால் டசன்ட் மீன் யூல் பி அ வெரி குட் கோச் ஓகே ஸோ எனக்கு பர்சனலி வந்து பேஷன்ஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மி கோச்னாலே வந்து உங்களுக்கு பேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கணும் உங்களுக்கு சொல்லித்தர திறமை இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு சிறந்த கோச்சாக வருவேனா அப்படிங்கிறது எனக்குள்ளேயே ஒரு கேள்விக்குறி ஸோ அந்த லாங்குலேயே நான் யோசிக்கலைங்க அட் தட் படிக்கலாம் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அட் ஒன் பாயிண்ட் வந்து நான் ஸ்விம்மிங்காக எஜுகேஷனாக டிசைட் பண்ண சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் என்னென்னா வந்து எனக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசுலேயே ஐ வென்ட் டு த வேர்ல்ட் லெவல் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கடினமாக இருந்தது கார்பரேட் ஸ்பான்சர்ஷிப்ஸ் கவர்மெண்ட்டும் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஃபார் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் நம்ம திருப்பி திருப்பி கவர்மெண்ட்டே போயிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ நம்ம கார்பரேட் ஸ்பான்சர்ஷிப்ஸ் தான் நம்ம வந்து போகணும் ஸோ அந்த காலத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஒவ்வொரு காம்படிஷனும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் ஆகும் செலவாகும் நான் சொல்கிறது வந்து இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து டூ டு த்ரீ லேக்ஸ் வெரி பிக் மணி இப்போ நல்ல பெரிய மணி தான் அப்போ அந்த காலத்தை நீங்கள் நினச்சி பார்த்துங்க அண்ட் ஐம் ஃப்ரம் அ வெரி ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட் ஸோ அப்போ தான் நான் பார்க்கும்போது சரி என்ன இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஆமாம் மெடல் வின் பண்ணிட்டே இருப்போம் பட் சஸ்டனன்ஸ் என்ன இதே கேள்வி தான் அப்போ எனக்கு வந்தது இப்போ ரிட்டையர் ஆன பேரை என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு எஜுகேஷன் இல்லைனா ஒரு பேக்கப் இல்லைனா ஓட்டில் ஐடு ஸோ அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து உங்கள் ரோல் மாடலில் இன்னைக்கு இங்கே பார்ப்பீங்களே உங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஆத்லீட்ஸ் நான் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்கன்ட்டு பார்த்தும்போது ரிட்டையர் ஆனவங்களுக்குலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சஸ்டனன்ஸ்க்கே எதிர்பி சஃபரிங் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து சரி நம்ம அப்படி இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு ஒரு பேக்கப் வேணும்னு சொல்லி தான் நான் எஜுகேஷனுக்கே வந்தேன் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஸ்விம்மிங்லேருந்து எஜுகேஷன் பண்ணிட்டு பட் ஒன்ஸ் எஜுகேஷன் வந்தோடனே நீங்கள் யூ ஹேவ் டு கிவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தென் நான் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது ஜகல் பண்ணிருந்தேன் ஸ்விம்மிங்கும் பண்ண எஜுகேஷனும் இருந்தது பட் ஒன்ஸ் அந்த ப்ரொஃபஷனல் டிகிரின்னு பண்ண பிறகு நீங்கள் அதுக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணால் தான் யூ கேன் கேண்ட் ஆஃப் லைக் கம் அப் இருந்தேன் தேர்ட்டி இயர்ஸுக்கு மேலே வந்து நமக்கான அந்த விளையாட்டு துறையிலே இருக்கும் பல சாதனைகள் படைச்சாலும் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவோம் ரிட்டர்மெண்ட் ஆகணுன்றதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் யோசிச்சு வந்து எஜுகேஷன் தெரிஞ்செடுத்துருக்கீங்க இன்னைக்கும் பல பேர் வந்து ஒரு டென்த் முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் டுவெல்த் முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எஜுகேஷனே வேணாம் முழுக்க முழுக்க நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் இருக்காங்க ரைட் அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அது மாதிரி போகிறது வே கரெக்ட் தானா இல்லை இல்லை ஸோ அது கரெக்டாக தப்பாங்கிறது வந்து நம்ம முடிவே பண்ண முடியாதுங்க அட் த சேம் டைம் வந்து அவங்கள ரியலி ஒரு இட்ஸ் அ வெரி கமண்டபிள் திங் மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதான் அதான் சொல்ல வரேன் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி கமண்டபிள் திங் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து என்னோட காலம் என்னோட காலம் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி சரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி பத்து வருஷத்துலேயே பயங்கரமாக மாறியிருக்கேன் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது அந்த காலத்தில் உங்கள் இன்ஜினியர் வக்கீல் டாக்டர் இருப்பாங்க இந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டமே இல்லை நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆகலாம் அது எந்த வரையும் உங்களுக்கு ஏன்னா டெக்னாலஜி ஹஸ் சேஞ்ச் ஸோ மெனி திங்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஜென்ரேஷன் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து தேர்ந்தெடுத்து ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்குது ஒரு எனி அதர் ஃபீல் எடுத்துங்களேன் அதில் வந்து அவங்க ஷைன் பண்ணணும்னா தே கேன் டெஃபினெட்லி கோ நம்ம மாதிரி இந்த கான்செப்ட்ஸ் தான் ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் தான் இருக்கணும்னு தெரியலீங்க அட் த சேம் டைம் வந்து நீங்கள் நீங்கள் சரியாக தவறான்னு கேட்டிங்க இல்லைங்களா ஸோ நம்ம எந்த நோக்கத்தில் பார்க்கணும் தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் ஒரு அத்லீட் நான் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அத்லீட் எனக்கு அதில் தான் செம இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது டென்த்து எக்ஸாம் வருது ஆனால் எனக்கு காம்படிஷன் வருது நான் எதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டோம் எனக்கு எக்ஸாமில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இட்ஸ் 
ஸோ அப்போ தான் பீப்புள் ரியலி டுக் நோட் சரி இந்த குழந்தை அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்விம் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு எதுவுமே இல்லாத மாதிரி மண்ணில் விளையாண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தட் வாஸ் த டர்னிங் பாயிண்ட் ஓகே உங்களுக்கு அந்த திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தினது எது எந்த காம்படிஷன் இது நான் சொன்னேன் இந்த ஃபைவ் கிலோமீட்டர் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இப்போ தான் வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்தது ஒன்று வந்து எனக்கு வந்து கடலில் ஸ்விம் பண்ணது ரொம்ப பிடிச்சிதுங்கிற விஷயம் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து யூஷுவலாக ஸ்விம்மிங் போல் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இங்கே வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஸ்டேட் லெவல் அதெல்லாம் மெடலிசம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் இந்த ஒன்ஸ் அந்த ஸ்விம்மிங் சாரி இந்த சீல போய் ஸ்விம் பண்ணே அந்த ஒரு சால்ட் வாட்டர் அந்த வேவ்ஸ் விளையாண்டு அந்த டைட்ஸ் அது வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் ஸோ ஃபியர் கொடுக்கலையா ஸ்விம்மிங் பூல்லே நம்ம பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் திடீர்னு ஒரு பறந்து நிலப்பரப்பு அதை பார்த்தோம்னா இல்லை இல்லை அது ஏன் பயம் கொடுக்கலன்னா ஒன்று வந்து வயசு சரி அந்த வயசில் உங்களுக்கு எல்லாமே ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு ஒம்பது வயசு ஒரு பன்னெண்டு வயசு அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்புறம் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன நான் ஸ்விம்மிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதே என்னோடய டீம்மேட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரம் த ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி தான் ஓகே இங்கே அண்ணான் ஸ்விம்மிங் போகணும்னு தப்பு வந்து இப்போவும் ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்களோட ஈவினிங்ஸ்லாம் போய் கடலில் விளையாடுறது ரொம்ப வழக்கம் இந்த சின்ன வயசில் ஸோ அந்த பயமே போய் கடல்னா ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஏன்னா அவங்களாம் அங்கே பிறந்து வளர்ந்தவங்க தானே அவங்களும் சின்ன குழந்தைங்களாக இருப்பாங்க அப்படியே போய் கட்டுமரங்களில் போய் உள்ள குதிச்சு எனக்கு அங்கே போகிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஸ்விம்மிங் பூனா ஒரே பார்டர் இருக்கும் கோச் இருப்பார் எதுவும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகலாம் இருப்பாங்க இங்கேன்னா நம்ம நம்ம ஜாலியாக விளையாண்டு அது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் ஆல் டுகெதர் ஆனால் அந்த பயங்கர கான்செப்டே இல்லை கடலை பார்த்து இன்ஃபேக்ட் அதை இன்னும் உள்ள போகணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருந்தது ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு மூமெண்ட்டில் வந்து பயந்துருது உண்டா நம்ம நீச்சல் அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கிற போதே ஏதாச்சும் ஒன்று கடந்த போது ஏதாச்சும் ஒன்று பய பயம் ரைட் 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 அது என்னென்னா இப்போது நம்ம அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் அந்த கடலை ஸ்விம் பண்ண போது என்னோட பழக்கம் என்னென்னா கண்ணியை திறக்க மாட்டேன் ஸோ ஸ்விம் பண்ண போது உங்களுக்கு ப்ரீதிங் எடுப்பீங்களே இப்போ ஸ்விம் பண்ண போது தலை உள்ளே போகும் உள்ளே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி ஐ க்ளோஸ் மேஸ் அப்புறம் திருப்பி ப்ரீத் வரப்போ தான் கண்ணை திறப்பேன் ஏன்னா உள்ளே உங்களுக்கு எல்லாமே டோட்டலாக பிச் டார்க்காக இருக்கும் ஸோ ஒரு தடவை வந்து கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டேன் பயந்துட்டேன் ஏன்னா திடீர்னு பார்த்தனே உங்களுக்கு ஒரு பாட்டம்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படியே டோட்டல் பிச் டார்க்காக இருக்கும் திடீர்னு எங்கேருந்து என்ன வரும் உங்கள் சைக்லோ சைக்காலஜி ஸ்டார்ட் பார்க்க ஸோ ஒரு தடவை கண்ணை திறந்து அப்போ வந்து லைட்டாக பயந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் கண்ணே திறந்ததே இல்லை மோஸ்ட்லி கண்ணே திறக்க மாட்டாங்களே இது மாதிரி போகும்போது இல்லை நான் திறக்க மாட்டேன் சம் பீப்புள் கண்ணும் திறப்பாங்க ஆனால் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வாரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லை கான்சன்ட் ஆமாம் நீங்கள் வந்து திடீர்னு ஏதாச்சும் ஃபிஷ் பெரிய ஃபிஷ் ஆமாம் ஆமாம் கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ உங்களுக்கு திடீர்னு நீ நினச்சி பாருங்க இப்படி போயிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு டோட்டலாக பாட்டம்லெஸ் அது டார்க்காக தான் இருக்கும் திடீர்னு எங்கேருந்து எது வரணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து நான் பர்சனாக திறக்க மாட்டேன் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு சும்மா டிப்பிக்லி இது ஓப்பன் தேஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பக்கத்தில் போட் இருக்கு எல்லாம் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு தடவை தொடர் தோணு தான் பயந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் திறந்ததே இல்லை சீல சும்மா இருப்பேன் ஸ்விம்மிங் பூல் ஆஃப்கோர்ஸ் தண்ணி க கண்ணெலாம் திறந்து பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்விம்மிங் இது நீங்கள் படைத்த சாதனைகள் வந்து இன்னும் முறியடிக்கப்படலை இல்லை ஆமாம் அந்த கின்னஸ் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஸ்விம் பண்ணுதுங்க ஸோ அது ஒன்று அப்புறம் ஒன்றுன்னு வந்து அந்த இங்கிலீஷ் சேனல் ஸ்விம் பண்ணுது ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக வந்து நோ படி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு வாஸ் கான் ஓ போத் இங்கிலீஷ் சேனல் அண்ட் பார்க் ஸ்ட்ரைட்ஸ் ரெண்டும் ஒரே வருஷத்தில் ஸ்விம் பண்ணது ஆஸ்பெக்ட்டுங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இன்ஃபேக்ட் லைக் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ தான் முடிஞ்சுது ஓ ஒரு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் மேலே அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு இருக்கிறவங்க இப்போ இருக்கிறவங்க ஸ்டெமினா வளர்ந்துருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டும் இருந்தும் அதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது என்ன காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பல பேரால் ரைட் சி அச்சீவ் பண்ண முடியாததோட அவேர்னஸ் நான் சொல்லுவேன் ஓகே இப்போது இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட் இருக்குது ஒரு பத்து பேர் இந்த ஸ்போர்ட்டில் வந்தாங்கன்னா ஓகே இப்போது ஆயிரம் பேர் இருக்கிறதுல ஒரு அஞ்சு பேர் தான் வந்தாங்கன்னா அந்த அஃப்கோர்ஸ் முறியடை முறியடிக்காத இருக்கிறது வந்து ஒரு பெருமையே இல்லை இப்போ ஆயிரம் பேரும் பண்ணி முறியடிக்க முடிய ஐ மீன் அதை டி பீட் பண்ணாத இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட்டுங்க ஸோ நான் வந்து மெயினாக சொன்னேன் இந்த அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது கம்மி ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இன்சென்டிவைஸ் பண்ணணும் நம்ம படைத்த சாதனையை இன்னும் யாரும் முறியடிக்கலை தொடலை அப்படின்னு உங்களுக்கு கவலை இருக்குமா இல்லை மகிழ்ச்சி இருக்குமா யாருமே
இன்னைக்கும் வந்து ஸ்விம்மிங்கில் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிற பல பேரும் வந்து ரோல் மாடலாக அவங்கள தான் எடுத்துகிட்ருக்காங்க சில பேர் காலெலாம் பண்ணி கேட்பாங்களா அது மாதிரி என்ன சார் இது மாதிரி மோட்டிவேஷனாக கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் கொடுங்க அது மாதிரிலாம் கேட்பாங்க அது மாதிரி நிறையா கால்ஸ் வருங்க சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் என்னங்க நீங்கள் வெட்டிங்களே ஏன் வெட்டிங்க அப்படின்ட்டு நிறையா பேர் அதுமாதிரி கேட்பாங்க அதான் எனக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சர்ப்ரைஸிங் ஆகும் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் பீப்புள் ரொம்பர் அந்த குற்றாலீஸ்வரங்கிற பேர் வந்து ஐ ஷுட் டெஃபினட்டாக எங்கள் தாத்தா தான் தேங்க் பண்ணும் இதே என் பேர் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு ரமேஷோ இல்லை சுரேஷோ இருந்ததுன்னா வந்து உங்களுக்கு அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும் அந்த ஒரு தனித்துவமாக அந்த பேர்னால ஐ திங்க் பீப்புள் ரியலி ரிலேட்டிவ் அந்த டென் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் வந்து குற்றாலீஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்குமே தெரியாமல் இருக்காது அப்போ இருந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம இன்ட்ரோ கொடுக்கவே தேவையில்லை இன்னைக்கு நிறைய காலங்கள் கடந்து வந்துட்டோம் நம்ம வந்து அப்ராடில் நிறைய இருந்துட்டோம் இங்கே அதிகமாக டச்சபுளில் இல்லை அப்படிங்கும் போது இப்போ எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நீங்கள் நினைப்போம் அப்போ கூட வந்து அந்த மாதிரி நான் ஒரு சச்சனோ கோலியோ கிடையாது வெளில போனால் எல்லாம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண அந்த மாதிரி கான்செப்டே இல்லைங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதும் நல்லது தான் ஏன்னா வந்து அதோட ஆஸ்பெக்ட் அது ஸோ இப்போ வந்து இன்ஃபேக்ட் ஐம் ப்ளெசன்ட்லி சர்ப்ரைஸ்ட் இப்போவும் போய் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏர்போர்ட்டில் இமிகிரேஷன் வரணும் வைங்களா பாஸ்போர்ட் காமிக்கும் போது குற்றாலிஷன் படிப்பாங்க நிறைய பேர் கேட்குறேன் ஓ உங்கள் பேர்லேயே ஒரு சும்மர் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியுமா உங்கள்கிட்ட எங்கே நிறைய வரி நடந்துருக்குது ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அப்போதான் இருக்கிறது ரொம்ப ரேர் இல்லை ஆமாம் அதுதான் அதுதான் சொல்கிறேன் அது அதுவும் அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஏன்னா என்ன நான் பண்ணது சின்ன வயசில் ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு எதாவது ஞாபகம் இருந்தால் அந்த சின்ன வயசில் ஏதாவது ஃபோட்டோ ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஐ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனிபடி டு ரெக்கக்னைஸ் மீ சரிங்களா ஆனால் பேரை சொன்னோடனே வந்து டோட்டா நீங்க தான் அவரா இல்லைன்னா அவங்களே சொல்லாம ஒரு சும்மர் இருந்தாப்பா உங்க பேரு அப்படின்னு சில ஓகே அது ஓகே சொல்லிட்டு வந்துருவீங்களா நான் தான் இல்லை சம்டைம்ஸ் சொல்லுவேன் சம்டைம்ஸ் வந்து அப்படியா ஓ அப்படியா தெரியுமா உங்களுக்கும் அப்படின்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அது வந்து மனசு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா வந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் பீப்புள் ரிமம்பர் அண்ட் ரீகலெக்ட் ஸோ அந்த மாதிரிங்க நம்ம இவ்வளவு சாதனைகள் படைச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங்ல வந்து ஒரு லெஜண்ட் வந்து உருவாக்க முடியல நம்ம பயிற்சி கொடுத்து இன்னைக்கும் ஒரு வீரர்களை உருவாக்க முடியல அப்படிங்கிற வருத்தம் இருந்திருக்கா உள்ள சரி அந்த வருத்தம் எனக்கு இருந்தது இல்லை ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஒரு கோச் ஆகணுங்கிற ஆஸ்பிரேஷனே இல்லை ஏன்னா கோச்சுக்கு வந்து சர்டன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இப்போ நீங்க பேட்மிண்டன் எடுத்தீங்கன்னா கோபிச்சந்த் இருக்காரு அவரோட அகாடமி இருக்கு ஸோ அவர் வந்து ஒலிம்பிக் மெடல் வாங்கல வாட் எவர் பட் ஹீஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் கோச் ஈவன் ஹி வாஸ் அ பிளேயர் அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து சிந்து வந்து சூப்பர் கோச் ஆவாங்களான் நமக்கு தெரியாது ஸோ என் பர்சனலாக வந்து நான் ஸ்விம் பண்ணேன் நல்லா பண்ணேன் எனக்கு நான் அமைஞ்ச கோச்சஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தாங்க என்னால் உன்னத்தர் கோச் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறது நான் அதை எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணதில்லை ஆனால் நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் நம்ம எப்படி உருவாக்கலாம் இப்போ நான் அந்த இதெல்லாம் கடந்து வந்துட்டுருக்கேன் அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்கணும் ஒரு அகாடமிக் மாதிரி அகாடமி மாதிரி இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம் அரௌண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் யோசிச்சுட்டுருக்கேன் தட்ஸ் ஆல்வேஸ் பின் அதான் ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கு எப்படி பண்ணணும் எப்படி திரும்ப கொடுக்கலாம் ஏன்னா நான் ஃபேஸ் பண்ண அந்த ஒரு டிசிஷன் பாயிண்ட் வந்து இன்னொரு ஆத்லீட் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஏன்னா அவ்வளோ டேலண்ட் இருந்தால் நோ பிரேனா நீங்கள் டேலண்ட் தான் போகணும் நீங்கள் இதாக அதான்ட்டே வரக்கூடாது அந்த சூழ்நிலை வந்து நம்ம எப்படி தவிர்க்கணும் அந்த மாதிரி தான் நான் திங்க் பண்ணிருக்கேன் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் போ ஆ இப்போ இன்ஃபேக்ட் வந்து ஐம் லான்ச்சிங் அ ஃபவுண்டேஷன் ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் மெயினாக ரெண்டு பண்ணுது ஸோ ஒன்று வந்து அந்த கிராஸ் ரூட் லெவல் அப்படிங்கிறவங்கள இப்போது இந்த டியர் டூ டியர் த்ரீ சிட்டிஸ் இல்லை வில்லேஜஸ் அங்கேருந்து டேலண்ட்டை ஸ்பாட் பண்ணுறோம் ஸ்பாட் பண்ணி டேலண்ட் இருந்தால் வந்து வி கிவ் தம் ஆல் ஃபைனான்ஷியல் என்ன ஊக்கத்தொகை சூப்பர் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் என்னோட மெயின் ஒரு இதுன்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் வெறும் ஸ்போர்ட்ஸ் வெறும் எஜுகேஷனில் ரெண்டும் கொடுக்கணுன்ட்டு ஸோ விர் ஆல்சோ கிவிங் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் அந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் எப்படி கொடுக்குறோம் டைங் அப் வித் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஸோ நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்தோமோ அவங்க வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து தே கேன் ஜகுள் போத் உங்கள் ஃபவுண்டேஷனில் வந்து சேர்றது அப்படின்னா என்ன குவாலிஃபைடு என்ன நம்ம ஸ்விம்மிங் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில்
அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள வந்து நம்ம எப்படி ஸ்பாட் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படி ஃபைனான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறது இந்த ரெண்டே ரெண்டு கிரைடீரியா தான் ஸோ இப்போ இந்த ஃபவுண்டேஷன் பேர் வந்து நண்பன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ அது ஏன் நண்பன் அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னா வந்து எங்கள் பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் நண்பன் என்டர்பிரைசஸ் ஸோ அது வந்து இட்ஸ் எ யூஎஸ் பேஸ்ட் ஹெச் ஃபண்ட் அது ஸோ அவங்களே அவங்களோட ஃபவுண்டேஷன் ஆகும் தான் நண்பன் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு இப்போ இன்ஃபோசிஸ் இருக்குது இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷன் இருக்க மாதிரி நண்பன் என்டர்பிரைஸ் இருக்குது நண்பன் ஃபவுண்டேஷனும் இருக்குது ஸோ அவங்க இந்தியாவில் ஆல்ரெடி தேர் டூவிங் அ லாட் ஆஃப் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு தேர் டூவிங் அ லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபார்மர்ஸுக்கு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்லாம் வரணுன்ட்டு ஸோ எதிர்ச்சியாக வந்து நான் அவங்ககிட்ட பேசும்போது லாஸ்ட் இயர் பேசும்போது நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி என்னோட பேஷன் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்குன்னு நம்ம எதாவது பண்ணணும் அகாடமி மாதிரி செட் பண்ணணும் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி செட் பண்ணணும் இமீடியட்லி புதிய ஹேண்டப் ஒன்று நாங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அண்ட் ஆல்ரெடி கமிட்டட் அ மில்லியன் டாலர்ஸ் எவ்ரி இயர் பண்ணுங்க மில்லியன் டாலர்ஸ் நம்ம பணத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு கோடி ரூபாய் வரும் ஸோ அதை ஆல்ரெடி கமிட்டும் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் நான் நினச்சேன் இப்போ நண்பன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல் நேம் நண்பன்னா என்ன ஒரு ட்ரூ ஃப்ரெண்ட் ஒரு எதுவும் எதிர்பார்க்க எடுத்துக்கு <laughs> 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 கான்செப்டா நிறைய பேர் பிடிக்கும் பிடிக்குங்கிறது வேற இப்போ வந்து நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா வந்து ஹியூஜ் சச்சின் ஃபேன் சொன்ன மாதிரி தோனி ஃபேன் ஐ மீன் தோனிலாம் ஐ லவ் த லீடர்ஷிப் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட் இப்போ காங்குலினா ஐ ரியலி லைக் சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அவர் எப்படி அப்ஃபண்டாக இருக்கார் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்டு இப்போ நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து அவரை மீட் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ ஹம்பிளாக இருக்கார் அவர் எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் யங்ஸ்டர்ஸ் தாங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இருந்தார் அது வந்து நம்ம ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கலாம் சரி ஒரு பிரசிடெண்டாக இருந்த போதே ராஷ்ட்ரபதி பவனில் ஒரே ரூம் தான் யூஸ் பண்ணாராம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் லைக் அ ஃபென்டாஸ்டிக் லேர்னிங் ஸோ நிறையா பேர்ட்டு வந்து நிறையா எடுத்துக்கிறது வந்து என்னோட கான்செப்ட் பல பேரை சந்திச்சிருக்கோம் இந்தியா முன்னாள் பிரசிடெண்ட் அப்துல் கலாம் ஐயாவை சந்திச்சிருக்கீங்க தோனி அவர்களை சந்திச்சிருக்கீங்க கங்குலி அவர்களை சந்திச்சிருக்கீங்க யாரோட சந்திப்பு இன்றைக்கும் நினச்சாலும் எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற சந்திப்பு என்ன சந்திப்பு சரிங்க கண்டிப்பாக அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந் அப்போ தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா அவரும் சீஃப் கெஸ்ட்டு நானும் சீஃப் கெஸ்ட் அந்த வயசில் அப்போ வந்து ஏஜ் உங்களுக்கு அப்போ எனக்கு வந்து ஐ திங்க் அப்போ வந்து லெவன்த்தோ டுவெல்த்தோ படிச்சுருந்தேன் சரி நான் ஈ வாஸ் நாட் த ப்ரெசிடென்ட் அப்போ ஆனால் அப்போயே வந்து பிஃபோர் தட் டே அவர் அப்துல் கலாம் ஐயான ஸோ யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் ஒரு பார்க்குறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அப்படிலாம் புக்ஸ்லாம் எழுதியிருந்தார் ஸோ அவர் வந்து அவரை பார்த்தது வந்து அவர் ரொம்ப ஹம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிள் என்கிட்ட வந்து அவரே பேசிட்டு எப்படி என்ன பண்ணுறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் உங்களை மாதிரி எங் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நம்ம நாட்டை வந்து பார்த்த போகிறாங்க நம்ம எப்படி அதை யோசிக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு அவர் தான் பிரசிடென்ட் அப்படினா உங்களுக்கு அப்போ தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு ஆ தெரிஞ்ச வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வெரி வெரி பாப்புலர் ஐம் சி அவர் பிரசிடென்ட் ஆகி தான் பாப்புலாரிட்டியே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி வந்து அப்துல் கலாம் ஐயானா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் அவர் அந்த நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி அதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப பேர் வாங்க வாங்கினவர் இல்லையா ஸோ அவர் வந்து அவர் ஹம்பிளாக பேசுவது எனக்கு ரொம்ப சீரியஸாக மறக்க முடியாத ஒரு இது ஸோ அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரெசிடென்ட்லாம் ஆனார் இட் பிகேம் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இது பட் அவரோட அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் அவர் ஒரு நம்பிக்கை ஒரு சின்ன ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நாளைக்கு இந்தியாவோட ஃபியூச்சர் அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமாக நம்பி அவர் வாழ்க்கையே வந்து அந்த டிஃபென்ஸ் அந்த டெக்னாலஜி அந்த இந்தியன் பேட்ரியாடிசம் அதை வந்து கடைபிடிச்சது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அது மாதிரி நிறைய பேர் கையில் அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க இல்லையா ஆமாங்க யாரு கையில் விருது வாங்கினது ரொம்ப மறக்கவே முடியாத நிகழ்வாக இன்றைக்கி அதை நினச்சா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அர்ஜுன் அவார்டு அஃப்கோர்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் அது வந்து கே ஆர் நாராயணன் ப்ரெசிடென்ட் வாங்கினேன் ஸோ தட்ஸ் அ ஸ்பெஷாலிட்டி எனக்கு மறக்க முடியாது என்னோட வெரி வெரி ஃபஸ்ட் அவார்டு எப்படின்னா நான் வந்து எனக்கு வந்து ஆறு வயசோ ஏழு வயசோ இருக்கும் அப்போ தான் என் சொந்த ஊர் வந்து ஈரோடு ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ரோட்ரி கிளப்பில் தே ஹேட் அ ஈவெண்ட் அப்போ வந்து இந்த ஆறு வயசில் வந்து நான் ஸ்விம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து அது இந்த போய் எனக்கு ஒன்று அந்த ஃபோட்டோ வரைக்கும் தூணும் தான் இருப்பேன் போய் அப
So, இப்போதைக்கு ஈவெண்ட்ஸ் நடத்தாத ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் சாம்பியன்ஸ் இருப்பாங்களா ஸ்டேட் லெவல் கூட நாங்கள் போகலாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் சாம்பியன்ஸ் யார் இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்ஸில் அப்படின்ட்டு வி ஆல்ரெடி ஆஸ் ஃபார் த லிஸ்ட் எஸ்டிஐடிட்ட அண்ட் தெர் ஆல்சோ கிவிங் அஸ் த லிஸ்ட் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து நாங்களே வந்து வீட் பி இன்டர்வியூ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபோன் பண்ணி அவங்க ஃபேமிலிட்டை எப்படி என்ன எது என்ன ஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அதுலேருந்து வி ஆர் ஐடென்டிஃபைங் அட்லீஸ்ட் ஒரு பிகினிங்க்கு ஒரு இருபது குழந்தைங்க இப்போ லான்ச்சுக்காக ஒரு ஃபஸ்ட் இயருக்குள்ள வி ஆர் டார்கெட்டிங் டு சப்போர்ட் ஒரு நூற்றம்பது குழந்தைங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் டு ஃபஸ்ட் இயரில் அந்த மாதிரி சாய்ஸுங்க ஒன்ஸ் அந்த கோவிட்லாம் நமக்கு ஐ மீன் ஒன்ஸ் இஸ் டன் அப்போ வந்து நாங்களே வந்து வில் பி கண்டக்டிங் தி ஸ்போர்ட் கேம்ப்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அதில் வந்து இட்ஸ் ஒரு காம்படிஷனாக இருக்காது ஏன்னா இப்போ காம்படிஷனாக ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் சாம் காம்படிஷன் இருக்கும் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் டேலண்ட் இருக்குதான்ட்டே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வே ஐடென்டிஃபை ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கும் போய் எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கட்டு இப்போது ஒரு குழந்தையோட ஒரு ஃபிசியாலஜி படித்தா ஐ மீ வில் பி பார்ட்னரிங் வித் ஆர்கனைசேஷன் சயின்டிஃபிக்காக அது எப்படி பண்ணுறது ஒரு குழந்தனால இந்த ஸ்போர்ட்டில் எக்ஸல் பண்ண முடியுமான்னா அவங்க ஃபிசியாலஜி வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு அதில் இருந்து வி வாண்ட் பிக்அப் டேலண்ட் அப்படி வி வாண்ட் டு கைண்ட் ஆஃப் கோ வித்துருங்க அட் த சேம் டைம் நாங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் சாம்பியன்ஸ் இப்போ நிறைய பேர் இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் சாம்பியன்ஸ் இருப்பாங்க ஸ்டேட் லெவலில் சாம்பியன் இருப்பாங்க ஆனால் எக்கனாமிக்லி இன்னும் அவங்களால சப்போ இதை இன்னும் ப்ரொசீட் பண்ணாத இருக்க இருக்க சான்ஸ் இருக்கு அவங்களையும் ஐடென்டிஃபை அவங்களுக்கும் வி ஆர் கோயிண்ட் கிவ் ஃபைனான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஏன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஒரே பக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா இன்னொரு பக்கம் அப்படி நிகிலேட்டட் ஆயிருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யாரை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் சரி இப்போ ஸ்டேட் சாம்பியனாக இருக்கான் இன்னும் கொஞ்சம் இன்சென்டிவ் கிடைச்சா வந்து மேபி நேஷ்னல்ஸ் போக முடியும் பெட்டர் ட்ரைனிங் கிடைச்சா நேஷ்னல்ஸ் இல்லை ஹையர் இது போக முடியும்னா வீல் டெஃபினி சப்போர்ட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வி ஆர் ஸ்ட்ராட்டஜைசிங் பண்ணவங்க ஓகே ஒரு புக்கில் பார்த்து படித்த நபரை இன்றைக்கி நேராக பார்த்து நேரம் அனலிசிஸ் செய்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு நிறைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டீங்க கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட மிக்க மிக்க நன்றி நன்றிங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க யாக்குல்ட் உங்கள் செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்க உதவுகிறது தினமும் யாக்குல்ட் குடிக்கவும்